ഹായ് നമസ്കാരം ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ദിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കന്നഡ മൂവിനെ പറ്റിയാണ് നല്ല റിവ്യൂ കുറെ വന്നിട്ട് കണ്ടിട്ടാണ് ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം ആണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ആരാണെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സിനിമ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹൊറർ മൂവി ഉണ്ടായിരുന്നു കനത്ത് തോന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരുള്ള ആ ടൈമിൽ ഒരുപാട് കന്നഡ പടങ്ങൾ അങ്ങനെ അധികം കാണാറില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ടൈമിനകത്ത് കുറച്ച് നല്ല നല്ല മൂവികൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഇത് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് മൈന സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ലൂസിയ അതെല്ലാം ആ ഒരു ഒരു ടൈമിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പടങ്ങളായിരുന്നു അപ്പം ഒരു തമിഴ് സോറി കന്നഡ സിനിമേൻ്റെ അകത്തൊരു ന്യൂ ജനറേഷൻ തോട്ടും ന്യൂ ജനറേഷൻ വേവ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു 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 മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് മാറ്റം കൊണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊരാളാണ് അശോക് കുമാർ ഡയറക്ടർ സിനിമ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അവിടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അത് വളരെ ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഒരു 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 ട്രാജിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓം ശാന്തിയ ഓശാൻ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഒരു 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 പെൺകുട്ടി അവളതായ സോളോ ആയിട്ടുള്ള മോണോലോഗിലൂടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അവൾ ഇൻ ഇൻ അവൾ മനസ്സിൽ നടന്നു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവളുടെ അവളുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇരിക്കുന്നത് രണ്ട് അവളുടെ ലൈഫിൽ വന്നു പോയിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാർ അതായത് രോഹിത് ആദി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരിലൂടെ അവളെ ലൈഫിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുന്നത് സിനിമ കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെടി പുക കത്തി കുത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് ക്ലീഷ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ബാംഗ്ലൂർ താമസിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ കന്നഡ അല്ല കർണാടകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ കന്നഡ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ട് ഇതിന് മുമ്പുള്ള കന്നഡ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവരവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റേ അല്ല അത് അവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചർ വെച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന നല്ല പടങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാണ് ദിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പം തമിഴിലാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലാണെങ്കിലോ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ന്യൂ ജനറേഷൻ പടങ്ങളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേക്കിങ്ങിൽ അവർ നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ വഴുത്തിൽ അത്രയ്ക്കില്ല എന്നാലും കണ്ടിരിക്കാം ഒരു നല്ലൊരു ഒരു 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 എൻ്റർടൈനർ എന്ന് പറയില്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസാണ് ദിയ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ കാണും ഒരു 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 നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും സന്തോഷം നന്ദി നമസ്കാരം